പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് സാംസ്കാരികവും ആശയപരവുമായിട്ടുള്ള വിനിമയങ്ങളുടെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുടെ ഒരു സംവിധാനമായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം എല്ലാവരും അവരവരിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരുത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് എല്ലാവരും അവരവരിലേക്ക് തന്നെ ചുരുങ്ങുന്നു ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു എന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിലും പുതിയ സാധ്യതകളുണ്ട് ആ സാധ്യതകളാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമം നിർവഹിക്കുന്നത് കലാകാരന്മാർക്ക് അവരുടെ ആശയ വി അവരുടെ ആശയ ആവിഷ്കാരത്തിന് അവരുടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന് സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുടെ പ്രകടനത്തിന് എല്ലാം തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് സാംസ്കാരികമായ രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറെ ഗൗരവമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം അത്തരത്തിലുള്ള സജീവമായ ഇടപെടലുകളാണ് കുറച്ചു കാലമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള കുറേ കൂടി ശക്തമായ ഒരു സംവിധാനമായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാറും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ കാലത്തിൽ പല പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു വ്യക്തി അതോ സമൂഹമാണോ വ്യക്തിപരമോ വൈയക്തികമായ അനുഭവങ്ങളാണോ സാമൂഹ്യമായ താല്പര്യമാണോ പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം വിഷയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് സ്വകാര്യത സ്വകാര്യത എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് ഈ ചർച്ച ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിരോധ ഘട്ടത്തിലും ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുട്ടുസ്വാമി കേസിൻ്റെ വിധിനായത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേജോളമുള്ള ആ വിധിനായം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകപക്ഷ ഏകകണ്ഠമായിട്ടുള്ള പൊതുവായി യോജിക്കുന്ന ഒരു മൂർത്തമായ നിർവചനം സ്വകാര്യതയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ കേസിനകത്തും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കേസിലും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് പ്രൈവസി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ അബ്സുലൂട്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു കേവലമായ അവകാശമല്ല കേവലമായ മൗലികാവകാശമല്ല താപേക്ഷികമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വകാര്യത എന്നുള്ളത് അയാളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യതയായി എത്രമാത്രം വിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്വകാര്യത അയാളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി ഒരു കേസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു എച്ച് ഐ വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ പരിശോധനാ വിവരം ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകാമോ ഭർത്താവിൻ്റെ വാദം എൻ്റെ സ്വകാര്യതയാണ് അത് ഭാര്യയ്ക്ക് പോലും അവകാശപ്പെട്ടതല്ല വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു വിവരമാണ് ആ വിവരം സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ അന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ സ്വകാര്യമായ വിവരം നിങ്ങളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എച്ച് ഐ വി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാളെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയിലേക്കും വരാൻ ഇടയുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവരം നിങ്ങളുടെ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ കൂടി ബാധിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിവരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിലും കുറേ കൂടി പ്രസക്തമാണ് ഒരാളുടെ കോവിഡ് അയാളുടെ മാത്രം കോവിഡല്ല ആ കോവിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന വിവരം മറ്റേതൊരാളിലേക്കും നാളെ പടരേണ്ട ഒരു അസുഖത്തെ പടരാൻ ഇടയുള്ള ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരമാണ് അത് അയാളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിവരമല്ല അത് അയാളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യതയല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ആ വിവരം നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യതയും സാമൂഹ്യമായ താല്പര്യവും ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എവിടെയാണ് പുരോഗമന ശക്തികൾ നിൽക്കേണ്ടത് വ്യക്തിയുടെ കേവലമായ സ്വകാര്യതയിലല്ല എക്കാലത്തും പുരോഗമന ശക്തികൾ നിൽക്കുന്നത് സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു പരിഗണന നൽകുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പുരോഗമന ശക്തികൾക്കുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത ആ വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് അത് ലംഘിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത സമൂഹത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചൊരാൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്നറിയണമെങ്കിൽ അയാളുടെ മൊബൈൽ ലൊക്കേഷൻ നോക്കേണ്ടി വരും ആ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിവരമാണ് ആ വിവരം എൻ്റെ സ്വകാര്യമായ വിവരമാണ്
മൂലധനമായി മാറുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം കൂടിയാണ് വിവരങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ആ വിവരങ്ങൾ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനും നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവ് മൂലധനമാണ് അവൻ്റെ വിവരങ്ങളും മൂലധനമായി മാറ്റാൻ പല കമ്പനികൾക്കും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പ് വരുത്തുകയും സാമൂഹ്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത അങ്ങനെ നിലനിർത്തുമില്ല വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത സാമൂഹ്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭേദിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത് വാണിജ്യ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും പാടില്ല ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇക്കിലിബ്രിയം ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ അതാണ് വിവരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇത്തരം സജീവമായ നിരവധി ചർച്ചകൾ ആശയ സംവാദങ്ങൾ സാംസ്കാരിക സംവാദങ്ങൾ അതിൻ്റെ വേദിയായി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ